On s'intéresse maintenant au grand titre de ce journal, Les familles du monde à l'honneur à travers la célébration de la journée mondiale de la famille. Cette journée invite les gouvernements à refaire, à faire des efforts et de mettre en œuvre des politiques familiales, mais aussi de revisiter la notion de la famille. Plus de détails avec Pascaline Minkoué et Jean-Pierre Mousswami d'Etimoui. Constituée d'un père, d'une mère et des enfants dans la mesure du possible, la famille en Afrique est perçue au sens large du terme incluant grands-parents, oncles, tantes, neveux entre autres. Un ensemble d'individus qui, qui, qui vivent dans un même foyer. C'est vrai que dans les familles, on a différents types de familles et c'est justement dans ces différents types de familles que l'on trouve la spécificité. Aujourd'hui, de nombreux paramètres nous éloignent de ce schéma de famille ordinaire. Le phénomène de famille restreinte et monoparentale est de plus en plus fréquente au Gabon. Facilement aujourd'hui, on tombe amoureux, on est dans cette symbiose d'alchimie et par la suite, quand cette alchimie finit, on se rend compte que c'était la mauvaise personne, mais malheureusement, un enfant est déjà né de cette situation et facilement décide de se séparer sans pourtant tenir compte de cet enfant. Un enfant joyeux, c'est un futur pays joyeux. Donc un enfant pour sa construction, j'insiste là-dessus, pour sa construction psychique. Quand on parle de psychique, c'est son système de pensée a besoin que son père, que sa mère intervienne dans son existence. Avec le temps, la notion de famille a considérablement évolué. Il n'est plus question que de l'ensemble de personnes autour d'un parent. Elle est devenue aussi l'ensemble des personnes autour des mêmes valeurs morales, spirituelles, historiques et culturelles. 